Kaczyńska. Witam Was w kolejnym filmiku. E, dzisiaj wracamy do korzeni. Jej! Będziemy robić skarpki z bibułek. Jako, że zostałam poproszona o zrobienie piwoni, e, postanowiłam, że e, spróbuję, chociaż nigdy piwoni nie robiłam. Zajęło mi to trochę czasu, ale mamy sukces. Piwonie zostały zrobione. Wyglądają tak. E, od razu mówię, że nie jest to e, najbanalniejszy z kwiatków, e, jakie zrobiliśmy kiedykolwiek. Natomiast bardzo, bardzo głęboko w Was wierzę i wiem, że sobie dacie radę. Natomiast jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich filmików, to polecam zajrzeć sobie do e, róży z płatków, bo to jest taki, taka trochę róża, tylko robi się ją troszkę ciężej. <śmiech> Więc najpierw spróbujcie sobie z różą, a ci, którzy róże mają już ze sobą, Zapraszam Was do e, firmy Spiwoniu. E, czego będziemy potrzebować? E, w odpowiedzi na też niektóre zarzuty w komentarzach pokazuję jeszcze raz. Potrzebujemy było krepina. Krepę włoską, jakkolwiek chcecie ją nazywać i tak nazywajcie. Ja ją zawsze kupowałam i nazywałam krepiną i tak już zostanie. Ale dla niektórych jest to krepa i niektórzy mówią nawet krępa, chociaż wydaje mi się to nie do końca jak ma być, ale ok, krepa włoska, tak? I e, chcieliście, żebym pokazała też, e, jak wygląda ten drut, którego używam. Jest to drut osobny do kwiatów, coś takiego. I one mają tutaj na pudełku, które moje jest już zizolowane i Wam Pani pokażę, mają taki numerek. Tutaj, właśnie. E, I ten numerek sugeruje, jakie mają grupy, druty e, grubości. Mój ma 0,7 yy, i on jest yy, do tych yy, piwoni minimalnie może za cieniutki, jeżeli chcecie, żeby one fajnie prosto stały, to wtedy wybierzcie sobie 0,9. Natomiast yy, fajnie, jeżeli macie cieńsze druty właśnie 0,5, 0,7, bo w tych magnoliach trzeba będzie to jakiś czas sobie podwiązywać z tym drutem, ale o tym za chwilę. Yy, tak, więc mamy. Potrzebujemy kolor yy, żółty. Oczywiście potrzebujemy kolor e, zielony, no i kolor naszej piwoni, ja sobie wezmę taki różowy, plastikowy róż, tak bym to nazwała. I teraz będziemy wycinać e, płatki, cztery rodzaje płatków, one muszą mieć cztery wielkości. Oczywiście to, że potrzebujemy nożyczki, to mam nadzieję, że wiecie i, i że macie ile, tak? Potrzebujemy cztery e, różne wielkości. Mam nadzieję, że tutaj na, na zbliżeniu będzie widać. I teraz to, ile zrobicie płatku, e, będzie mm, sugerowało, jakie wielkości będziecie mieli tą piwonię. Jeżeli chcecie, żeby ona była faktycznie ogromna i rozłożysta, no to wtedy nawet e, pięć wielkości płatku będziecie musieli zrobić. My na razie zrobimy cztery żebyście zobaczyli o co chodzi. E, muszą być właśnie różne wielkości, dlatego e, że piwonia w środku ma mniejsze płateczki, natomiast potem już e, większe. I będzie Wam bardzo ciężko ją składać, jeżeli wszystkie od razu będziecie mieli tak samo duże te płatki. Tak? Zanim pokażę Wam jak wycinać e, płatki piwoni, jeszcze pokażę Wam jak zrobić środek. Jak będziemy jej środek, to już będzie idealny. Ja sobie tutaj wzięłam dwa rodzaje e, żółtego. Teraz tak, najpierw robić środki do kwiatu, już pokazywałam wcześniej, ale pokażę Wam jeszcze raz. Jeden duży kawałek i jeden mały. Tak jak tu widać, jeden duży i jeden mały. Yy, rozciągamy oba, oczywiście. I teraz tak, piwonia ma dosyć duży ten środeczek. Więc wkładamy taką kuleczkę, trochę nam taki kanciak wychodzi, ale to nic, bo takie ma być, on nie będzie taki widoczny. I teraz kładziemy tutaj mniej więcej na środek, przykrywamy, 
i robimy taki, taki pionek. Z tym, że musimy pamiętać, że ten środek piwonie on jest taki wydłużony. Takie jak tutaj, to nie jest taka ładna, czysta kuleczka, tylko jest taki właśnie y, wydłużony ten środeczek. Widać? On nie wygląda jakoś super imponująco póki co, ale kwiatko będzie wyglądał fajnie. Więc mamy środeczek i jeszcze musimy sobie uciąć takie mm, pędzelki. Zaciągamy listem. Wkładamy na kilka części i nacinamy. Ja przez tą część e, przechodzę tak szybciutko, bo to wszystko już pokazywałam w poprzednich, w poprzednich filmach, więc fajnie było, żebyście sobie ewentualnie do nich wrócili. E, ja je Wam tam mogę gdzieś wrzucić w opisie, czy tam nawet tutaj na filmie, żebyście wiedzieli dokładnie do których e, sobie wrócić. No i tutaj właśnie tak zabijamy, zabijamy. Opiwanie się troszeczkę robi, ale jest naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie wychodzi. Dobra. I te, ha, dobra. Ja zrobiłam akurat z tym samym żółtym. No to już trudno, ja już to zostawię. E, ale jeżeli macie dwa rodzaje żółtego, to fajnie, żebyście użyli dwa rodzaje e, żółtego. Ja akurat już mam jeden. No, to jest dobrze, nie? Dobra, to mamy środek i środek na razie odkładamy. I teraz zajmujemy się płatkami. Delikatnie rozciągamy najmniejszy kawałek, ale delikatnie, tak. I teraz sobie możemy złożyć to na pół. I teraz będziemy y, ustalać szerokość płatka. Ja bym to złożyła jeszcze na trzy części, żeby ten płatek był dosyć szeroki i tak oplatał ten środek. I teraz tak. Wycinamy taki kształt. Przecinając wszystkie boki, a tutaj na górze, normalnie do róży wycinaliśmy okrąg, ale tutaj nie będzie tak łatwo, musimy takie, takie pale zrobić dosyć duże. Te dwie, a jeżeli Wam się uda, to chociaż dwie i pół, albo trzy. Dobra. I znowu przecinamy rogi i przecinamy tutaj do trójkąta. I to jest bardzo ważne, żebyście to zrobili do trójkąta, bo będzie Wam się ciężko potem trzymać ten kwiatek, jak on będzie taki gruby z dołu. I ciężko będzie zabijać łodyżkę. Coś takiego, tak to mam mniej więcej wyglądać. Widać, mam nadzieję, widać, tak. I teraz yy, robimy sobie brzuszek w środku. Tak sobie robimy z każdym płatkiem. No właśnie, tak jak mówię, jak wróży, tylko jest y, trochę większy, no i troszkę, troszkę więcej jest y, zachodu z tymi różnymi rozmiarami płatków. Mnie tutaj wyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć małych. Dalej. I znowu powtarzamy już płat. Ale ja muszę robić jakieś filmy, nie to? Jeszcze się skupiam. I znowu schodzimy w tej drugiej kątce. I przecinamy, jeżeli się nam się nie udało wstawić, to sobie przecinamy te nasze boki. Znowu przecinamy. Nie wiem, czy tych płatków będzie wystarczająco, tak po 6. Najpierw jeszcze teraz to robię. Dobrze. To mi wyszło takie mniej więcej podobne, ale tak. I znowu rozciągamy. Pamiętajcie, żeby nie rozciągnąć jej tak całkiem na siłę, bo y, wtedy za dobrze to nie będzie wyglądało. Bo nie zrobicie brzuszków. No 
Nie, ona nie jest jakoś super trudna. No ale trzeba coś z nią pokombinować. Było. No, u się tak sobie robimy te krążki, robimy. Mamy trzy rodzaje. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną walczycie. Ja was. A ten ostatni może sobie w ten sposób. Ten jest trochę większy. Nie wiem, czy jest pal, to nie mogę ale jak się tak skupiam na, na jakiejś czynności, tym bardziej, że zrobiłam w swoim życiu e, aż dwa takie kwiatki, to się domyślać, że jest mi trochę ciężko, a te, że wyszło idealnie. No i jeszcze tak. Nie wiem, czy nie przegięłam z tą tylko chyba. Zaraz zobaczymy. Zaraz. Teraz widzimy sobie kilka króciaków. Fajnie. Papturę są podobne. Dobra. I bierzemy sobie teraz e, najmniejsze. Najmniejsze płatki. Tak. Potem te pewnie. Większe i największe. I będziemy składać. Bierzemy środek i dodajemy pierwszy płatek. Tu, gdzie kończy się nam ten nasz pączek, dodajemy pierwszy płatek. No i tak nachodząc trochę jeden na drugi, dodajemy dookoła. Starajcie się pilnować, żeby one Wam nie szły tak do góry, tylko żeby szły tak równiutko obok siebie. Teraz bierzemy większe i widzicie tutaj nam już się łatwiej trzyma, natomiast jako, że wiem, że nie jest to łatwe utrzymać ogólnie, bo nie jest, wierzcie mi, e, też mi się wcześniej wypadło górą, tak, tu, nie wypadło, e, to po tej drugiej warstwie biorę sobie mój drucik i tutaj właśnie ten cieńszy 07 super się sprawdzi i dwa razy Zawiązuję i odsunę. O, i w tym momencie mamy już sobie to zabezpieczone tutaj. Tu się nam już nic nie rozwali i możemy sobie dodawać następne. Następna wielkość. I właśnie dlatego dajemy różne wielkości tych płatków, żeby nam się to tutaj wszystko dobrze y, trzymało. Powoli tworzy. I ona na początku będzie taka bardziej spita, ale potem się to wszystko e, fajnie tak napuszy. Napuszy? Rozszerzy? Dobra. Musicie znieść moje e, gadanie. Ja też tak. Dzisiaj miałam ciężki drugi dzień, więc tak w sam raz. Tak się trochę na Was wyżyli z moją gadaniną. Gadanina? Jest taki wyraz? O, no i fajnie, już sobie wydałam ten ostatni. Ostatni warstwę. Jeżeli chcecie dodać listek, to też już w filmikach poprzednich było pokazane, jak robić listki, więc dokładnie tak samo. I teraz tak, jako że ja mam tylko ten drut 07, to ja sobie wezmę, zaraz ten, to ja sobie wezmę dwa. I żeby to było stabilniejsza, to sobie zawinę dwoma. Tak to e, wygląda na zbliżeniu. Tak. I teraz sobie to bierzemy i rozkładamy. Jeżeli chcemy, żeby była taka rozłożysta, 
Mam nadzieję, że się Wam podoba. Nie mi się podoba. A tutaj jest faktycznie jest ogromna. I teraz tak, tak jak w poprzednich filmikach, troszeczkę sobie tutaj e, ten dół tak wyostrzymy trójkąt. Tak. Żeby łatwiej nam było odbijać właśnie. I teraz bierzemy zielony. Zaczynamy teraz te grubszy ten paczek, żeby nam się to wygodnie zabijało. Na paczku się wyżywamy i go mocno, mocno rozciągamy. A, to. I musimy teraz zakryć ten nasz drucyk. Więc przekładamy do y, naszego kwiatuszka i powoli zaciskając zabijamy. Wchodzimy sobie w dół. Tutaj, gdzie nam się kończy e, ten, ta nasza bibuła, ta grubsza, to tu musimy zacisnąć mocno. I potem już będziemy wchodzić tu. Więc trzeba trochę poćwiczyć, to mi to zacznie tak faktycznie fajnie wychodzi. To jest naprawdę bardzo ciężki kwiatek. Więc on będzie idealny do jakichś kompozycji e, w większych bukietach albo w e, koszykach. Dobra, i na dnie sobie odcinamy. Ja już e, swoją magnolię mam. Mam nadzieję, że Wy też e, za niedługo zrobicie swoją. Tak ona wygląda właśnie. E, więc mam trzy. Takie magnolie. E, mam nadzieję, że film mi Wam się podobał. E, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania i do odwiedzania mnie znowu e, na kanale i na Vitago Art. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia znowu.